സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രണ്ടിരട്ടിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് എന്നാൽ വികസന വിരുദ്ധർക്ക് ഒപ്പം നിന്ന് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സുവർണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടു പോകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു രണ്ടിരട്ടിയിലേറെയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് കമ്പോള വിലയുടെ രണ്ടിരട്ടിക്ക് മുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുമ്പോഴും പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും കമ്പോള വിലക്ക് താഴെയുള്ള വിലയല്ല അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അതുക്കും മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ വികസന വിരുദ്ധർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു വികസനം സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മെഗാഫോണായി മാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്നുവെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നില്ല അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല ഇടതു സർക്കാരിനോട് മാധ്യമങ്ങൾ ശത്രുതാ മനോഭാവമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും വികസനോന്മുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ ബി ജെ പിയുടെ പദയാത്രയ്ക്കിടെ ഇന്ന് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറി ഭൂമി വിട്ടുനൽകാൻ തയ്യാറെന്ന് കുടുംബം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ അറിയിച്ചു കഴക്കൂട്ടത്ത് ഭവന സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് പിണറായി വിജയന് ജയ് വിളിച്ച് വീട്ടുകാർ രംഗത്ത് വന്നത് കഴക്കൂട്ടത്തെ സി പി എം വാർഡ് കൌൺസിലർ എൽ എസ് കവിതയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു സംഭവം കഴക്കൂട്ടം മേനംകുളത്ത് നിന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിരോധ ജാഥ തുടങ്ങിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ വി വി രാജേഷും ചേർന്നാണ് വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയുള്ള പ്രചാരണം നയിച്ചത് ജാഥ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ വീട് കയറിയപ്പോഴേക്കും പിണറായി വിജയന് ജയ് വിളിച്ച വീട്ടമ്മ രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു പദ്ധതിക്കെതിരായ നിലപാടുകൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വീട്ടമ്മ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വീടും സ്ഥലവും വിട്ടു നൽകുമെന്നും വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു പദ്ധതിക്കായിട്ട് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഞങ്ങളെ വീടും സ്ഥലവും ഞങ്ങൾ വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറാണ് വികസനം കഴക്കൂട്ടം സി പി എം വാർഡ് കൌൺസിലർ എൽ എസ് കവിതയുടെ അമ്മയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് അതേസമയം പാർട്ടി ഭേദമില്ലാതെ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയുള്ള പ്രചരണം തുടരുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെയും കുടിയിറക്കില്ല എന്നാണ് ഇതൊന്ന് ഈ ആളുകളെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ബഫർ സോണിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഒക്കെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴക്കൂട്ട മേഖലയിൽ രണ്ടാഴ്ചയായി സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരം നടന്നു വരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജനങ്ങളെ നേരിൽ കാണാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എത്തിയത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി രംഗത്ത് വന്നു മുരളീധരൻ സിൽവർ ലൈൻ സമരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിനെയും സർക്കാർ വാഹനങ്ങളെയുമാണ് ബി ജെ പി വാദം വിശദീകരിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാണക്കേടാണ് മന്ത്രിയായ ശേഷം കേരളത്തിന് മൊട്ടുസൂചിയുടെ സഹായം പോലും നൽകിയിട്ടില്ല സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ബി ജെ പിയുടെ വാഹനത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാർ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ മുദ്രാവാക്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നട
ഒരു വികസന പദ്ധതിയെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നിനും ഉള്ളത് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായ ശേഷം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മുട്ട സൂചി ഉപകാരം പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ അറിയാം സംഘടനയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഐ എൻ ടി യു സി വി ഡി സതീശന്റെ പ്രസ്താവന അനവസരത്തിലെന്ന് ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു സതീശന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം ഐ എൻ ടി യു സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദം അവസാനിച്ചെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണം ഇന്നലെ ചേർന്ന ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് വി ഡി സതീശനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നത് സതീശന്റെ പ്രസ്താവന അനവസരത്തിലെന്ന നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഐ എൻ ടി സി പ്രവർത്തകരെ സതീശൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയെന്നും നേതൃയോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കെ പി സി സിക്ക് പരാതി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം ഐ എൻ ടി സി നേതാക്കൾ ഐ എൻ ടി യു സി കോൺഗ്രസിന്റെ പോഷക സംഘടനയാണോ അല്ലയോ എന്നതിൽ പാർട്ടി വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും നേതൃയോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നടന്നത് സ്വാഭാവിക പ്രതിഷേധമെന്നും ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ യോഗം വിലയിരുത്തി എന്നാൽ വിവാദം അവസാനിച്ചെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം തനിക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിനും അദ്ദേഹം മുതിർന്നില്ല അതിനിടെ വി ഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ച തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തി അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി ഈ പൊസിഷൻ എവിടെയാ എന്നുള്ളതാണ് അതില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് കാരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനാപരമായി ഒരു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പോഷക സംഘടനയല്ല അതേസമയം പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയിലാണ് ഐ എൻ ടി യു സി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തർക്കപരിഹാരത്തിന് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലും ഉണ്ടായേക്കും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വി ഡി സതീശനെതിരെ പരസ്യ വിമർശനവുമായി കോട്ടയം ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ നാട്ടകം സുരേഷ് രംഗത്തെത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജില്ലയിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അറിയിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടകം സുരേഷ് പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വരുന്നതും പോകുന്നതും ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയുന്നില്ലെന്നുമാണ് ആരോപണം ഇന്നലെ വി ഡി സതീശൻ പങ്കെടുത്ത യു ഡി എഫ് പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തില് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാ ഉണ്ട് സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത് അത് സംഘടനാ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി വേദികളിൽ പറയും അറിഞ്ഞ് പോകുന്ന എവിടെയാണ് ഒരു മരണം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകും അല്ലേ പക്ഷേ ചാത്ത കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോകുമോ പോവുകയില്ല ആലുവയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അഗ്നിശമന സേന പരിശീലനം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച നടന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസറും ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറും അടക്കം അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് അഗ്നിശമന സേനാ മേധാവി ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഗൌരവ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി വിഷയം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം വിവാദമുണ്ടാക്കി താഴേക്കിടയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് പി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് പരിശീലനം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യയുടെ കണ്ടെത്തൽ വിവിധ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിലനിൽക്കെ സംഘടനയുടെ അപേക്ഷയിൽ റീജിയണൽ തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് മേലാധികാരികളെ അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് ധരിപ്പിക്കാൻ റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസറോ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറോ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് അഗ്നിശമന സേനാ മേധാവി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർക്കും റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർക്കും പരിശീലനം നൽകിയ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സംഭവത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി അഗ്നിശമന സേനാ മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അഞ്ചു പേർക്കെതിരെയുള്ള നടപടിയാണ് ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം ഗൌരവ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി അന്വേഷിക്കണമെന്നും സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ
കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് ജി സുധാകരൻ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ പങ്കെടുക്കാനാവില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസറിന് ജി സുധാകരൻ കത്ത് നൽകി ജി സുധാകരന്റെ അഭ്യർത്ഥന അംഗീകരിച്ച ജില്ലാ നേതൃത്വം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് പകരം പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ മാസം ആറു മുതൽ പത്തു വരെ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ ജി സുധാകരൻ കാരണമായി പറയുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയിലുള്ള കടുത്ത വിഭാഗീയതയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളിലുള്ള അതൃപ്തിയുമാണ് പിൻവാങ്ങാൻ കാരണമെന്നാണ് സൂചന നേരത്തെ പ്രായപരിധി നിബന്ധന ബാധകമല്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും ജി സുധാകരൻ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നൽകിയ കത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എറണാകുളം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നേതൃത്വവും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ജി സുധാകരന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എ മഹേന്ദ്രനെ പകരം പ്രതിനിധിയായി ഉൾപ്പെടുത്തി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലിന്റെ സൂചനയായി ജി സുധാകരന്റെ തീരുമാനം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ തികച്ചും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടടുപ്പമുള്ളവർ പറയുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സി പി ഐ എമ്മിൽ പ്രായപരിധി നിർബന്ധമാക്കില്ലെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിരമിക്കൽ ഇല്ലെന്നും ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്ന നേതാക്കൾക്കായി പ്രവർത്തന മേഖല സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഇതിനായുള്ള മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കി ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്കെതിരായ ഇടതുജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളോട് സഹകരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമെന്നും യെച്ചൂരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു many comrades with very rich experience and very big contribution will be retiring or the sense I mean nobody retires as a communist they will remain communist all through their life they will be stepping out of the committees in order to pave the way for the younger generation to come which is also absolutely necessary but the experience and the wealth of uh, the uh, both the experience as well as the contribution that these comrades have made that will be made use of because at every level whichever committee from which because of age they are being relieved there they will be a unit or a group formed under that committee kuttikalkku mel pidimurukkukiyana lahiri mafia 24 anveshanam thodirunu lahiri vadiyile kuttikadathuga ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലൂടെയും ലഹരി ഒഴുകുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലൂടെയും വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ലഹരി വസ്തുക്കൾ എത്തുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ കൈമാറുന്നത് പണം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കും ട്വന്റി ഫോർ അന്വേഷണ പരമ്പര ലഹരി വഴിയിലെ കുട്ടിക്കടത്തുകാർ തുടരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുൾപ്പെടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന എൽ എസ് ഡി കൊക്കൈൻ മെത്ത് ഹെറോയിൻ എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ സുലഭമായി ലഭിക്കും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗങ്ങളാകണമെന്നാണ് നിബന്ധന നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർക്കുക നിശ്ചിത അളവുകളിലാക്കി മാറ്റിയ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പുകളിലാദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നാലെ ആവശ്യക്കാർ എത്തും ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കടക്കം ലഹരി വസ്തുക്കൾ എത്തുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഗോവ മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളാണ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവിനനുസരിച്ചാണ് വില ഗ്രൂപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പോകരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും കൗമാരക്കാരുമാണ് കൂടുതലായും അംഗങ്ങളാകുന്നത് ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത വി ജി ട്വന്റി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അന്നത്തെ ആലുവ റൂറൽ എസ് പി ആയിരുന്ന എ വി ജോർജ് ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്നത്തെ അറസ്റ്റ് ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും തെളിയിച്ചുവെന്നും എ വി ജോർജ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സർവീസ് കാലത്തെ കേസുകളെക്കുറിച്ച് മുൻ ഐ ജി എ
ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്കൊരു സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ദിലീപിനെ എന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കേസായതിനാൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കൂടുതലൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ല എന്നും എ വി ജോർജ് പറഞ്ഞു സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം ആ കേസിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഒരു ആംഗിളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ മേൽദിവസമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അറസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് പന്തീരങ്കാവ് കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയതും ശരിയായ നടപടിയായിരുന്നു അലനും താഹയ്ക്കും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഐ എ കേസ് സ്വമേധ ഏറ്റെടുത്തതും അതിനാലാണ് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റോ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എടുത്തല്ലോ എൻ ഐ എ സുഖമോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സന്തോഷപ്പാർ ഏറ്റെടുത്ത കേസാണത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് അതുപോലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും അതുപോലുള്ള ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണ കേസിൽ തനിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കില്ല കോടതി തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് താൻ നിരപരാധിയായതിനാലാണെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു വിരമിച്ച ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെ സർവീസ് സ്റ്റോറി എഴുതാൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും എ വി ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി സുബൈർ ഫൈസിക്കൊപ്പം എസ് രാംകുമാർ ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് കുർബാന ഏകീകരണം ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാതെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ജനാഭിമുഖ കുർബാനയ്ക്കായി വീണ്ടും മാർപ്പാപ്പയെ കാണുമെന്ന് വൈദികർ വ്യക്തമാക്കി മാർപ്പാപ്പയുടെ കത്ത് ഉത്തരവല്ലെന്ന് അൽമായ മുന്നേറ്റ നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ സിനഡ് തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികൾ നടത്തുന്ന സമരം നാൽപ്പത് ദിവസം പിന്നിട്ടു ഏകീകൃത കുർബാന ഈസ്റ്ററിന് മുമ്പ് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കത്ത് സഭയുടെ ആരാധനാക്രമം നിശ്ചയിക്കാൻ പരമാധികാരം സിനഡിനാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ജനാഭിമുഖ കുർബാന എന്ന ആവശ്യത്തിൽ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കർദിനാളിനെതിരായ ഭൂമി വിവാദം മൂടിവെക്കാനാണ് ഏകീകൃത കുർബാനയ്ക്കായി വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നത് വിചാരണ നേരിടുന്ന കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി രാജിവെക്കണമെന്നും എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപതയിലെ വൈദികർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാർപ്പാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ചിന്ത ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ വൈദികരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് അല്പം കൂടി സമയമായിരിക്കും മാർപ്പാപ്പയുടെ കത്ത് ഉത്തരവല്ല കത്തിലുള്ളത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് അൽമായ മുന്നേറ്റം എന്തായാലും ആ കത്തിനെ ആ കത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്താൽ പോലും അത് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമാണ് ഒരു കത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് നിർബന്ധമായും നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പ ഒരു ഉത്തരവിറക്കിയനെ അപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവിറക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കാടിനൽ ശാന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർദിനാളിൻ്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള ഒരു കളിപ്പാവയെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാൽ സിനഡ് തീരുമാനപ്രകാരം ഏകീകൃത കുർബാന നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികൾ ബിഷപ്പ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ നിരാഹാര സമരം തുടരുകയാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കത്തിനുമേൽ അന്തിമ തീരുമാനം ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരിയിൽ എത്തിയ ശേഷം ഉണ്ടാകും ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശീയ അസംബ്ലി നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അതിനിടെ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു നൈമുൽ ഹാസനാണ് ഹർജി നൽകിയത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നാഷണൽ അസംബ്ലി സ്പീക്കർ പാകിസ്ഥാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയവരെ കക്ഷി ചേർത്താണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ വിദേശ ഫണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി നൽകിയത് അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതുവരെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ തുടരുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് പറഞ്ഞു അതേസമയം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് പോലീസ് മേധാവിക്കും ഉപമേധാവിക്കും ഐജിക്കും കത്ത് നൽകി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പാർലമെന്റിനു ചുറ്റും ഭരണകക്ഷിയായ പാകിസ്ഥാൻ തെഹരീക്ക് ഇൻസാഫ് പ്രവർത്തകരായ ഒരു ലക്ഷം പേരുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അംഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്തെത്തിയത്